大家好，我是小浪，今天给大家带来泰国电子旅游签的视频。入境泰国有以下四种方式：落地签、电子落地签、电子旅游签、旅游纸签。我们不妨做一个对比，来决定办理哪种签证更划算，符合我们精明生活的理念。落地签证两千泰铢，停留十五天。电子落地签两千泰铢加六百泰铢服务费，停留十五天；电子旅游签一千泰铢，停留六十天；旅游纸签一千泰铢，停留六十天。好吧，我们一目了然了。我觉得电子旅游签更划算，也更便捷。以前的泰国电子旅游签还需要把护照提交给领事馆，目前的最新消息是不需要了，所以。更是方便了很多，完全可以自己完成操作。首先，这是申请泰国电子旅游签的官方网址，这里有一个注意，其实就是告知你，目前不需要把护照提交到领事馆了，完全网上 100% 完成即可。我们先在这里可以做一个测试，是否需要签证以及能否办理。我在这边输入我的护照国籍以及目前居住的国家，都是选择中国。然后想要在泰国停留45天，测试一下，显示是可以的。这边出现一段英文，我们可以翻译一下。我们在进行签证申请资格测试，因为比如像越南的电子签证就不对中国一护照开放。这里国籍继续选择中国，当前居住地也选择中国。点击按钮，显示我们可以在线申请签证。我们还可以进行测试，比如这边我选择普通护照，访问目的选择旅行，这边提示我可以办理旅行签证，也被称为 T2 签证。我们点击申请签证，这里我们需要新注册一个账户，填写相关信息，然后检查邮件去激活账户，打开激活链接。还需要输入一次安全验证码，然后又跳转到登录画面，登录一下。好了，进入操作面板了。我们点击申请一个新的签证。这里我们选择护照国籍，选择中国，永居居住地址或者当前位置，选择中国。弹出一个提示，大意是蒙古国民需要去北京办理，中国的按照领区来划分，我们这边略过。我以上海为例，我这边提交到上海领区。护照类型，我选择普通护照。签证类型，我选择旅游签证 T2。这里选择入境次数，可以选择单次，也可以选择多次。但是选择多次会有提示，费率不同，而且可能会一样，给你单次，多余的费用不予退还。这里是上传护照信息的扫描键。我这里是拿了一个样本照片作为上传，它非常友好的识别了信息，会自动填写一些信息，非常智能。这里上传个人的照片，因为我这边上传的越南样本护照，所以我这边稍作修改。这里有一个问题，问你是否维吾尔族，我选择否，填写家庭地址、城市以及国家。这里询问你这个地址是不是你永久居住地址？我选择是。您的职业，我选择雇员。输入公司名称，选择年收入的范围。这里输入预计到达的日期，预计离开的日期，预计到达的口岸，我选择国际机场。航班的类型，我选择商业航班。航班号输入。下面的问题，请根据实际回答。这里询问你之前是否来过泰国？你之前申请过泰国签证吗？你是否这次旅行是参加旅行团来的吗？下面是输入酒店信息。我输入了一个泰国的酒店信息，选择城市，我选择了曼谷，选择邮编。下面的问题是是否会去其他的地方？我选择了否？点击下一步。这里从第三条开始。上面两条是护照扫描件和个人照片，已经完成上传了。这个声明我们需要点击打开，并且打印出来，然后签字，再拍照上传。
。注意，这里如果上传 PDF 文档，将会发生服务器500错误，所以推荐上传 JPG 格式的照片。第四条是旅行预订函件，可以上传机票订单。第五条是上传酒店预订单。第六条是上传财务证明、银行账单等。第七条是确认你是否在申请国拥有合法居留身份。我觉得这里上传身份证照片就可以。第八条是新疆签发护照的人需要上传房产证，但是这是必须上传选项，所以我推荐上传护照照片即可，以证明自己护照不是新疆签发的。第九条是尼日利亚人要求上传无犯罪证明，又是 B 选项。我觉得只能上传护照首页照片，以证明自己不是尼日利亚人了。第十条是上传身份证或者居住证，以证明你居住在江浙沪以及安徽。第十一条是上传过去的十二个月里所有的国际旅行记录证明，上传护照盖章。但是由于疫情大流行。我觉得很多人都没出国过了，这里就上传多一些时间的旅行记录吧。第十二条，因为领区划分原因，这里上传身份证比较好，这样让他们识别你在正确的领区。第十三条，上传你手持护照信息页面的个人照，这里再次确认你的信息，点击确认，这里点击现在提交。到达这个页面，其实我们现在应该去付款。点击这里处理付款，一共是240人民币。支付方式选择的非常多，我优先选择支付宝。付款完毕之后，就等待邮件通知获得电子签证，然后打印带着身上就可以了。电子签证也可以申请多次，多次的价格是 5,000 泰铢。按照目前 1,000 泰铢240人民币计算的话，那么就是 1,200 人民币。个人认为还是单次比较划算，毕竟相差了五倍的价格了。电子签证处理的时长大约一至三个工作日内，一般四十八小时内基本都会有结果。由于泰国电子旅游签证需要提前预订机票和酒店，所以很多朋友担心万一签证被拒绝就损失大了。如果你有此方面的疑虑，欢迎点击看我的《如何避免机票和酒店损失》的视频。教你如何预定可退机票和酒店。